Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player the Lighting. E in questa lezione improvvisata e che sarà anche breve, vi faccio vedere come ho scattato questa fotografia alla Instant Flex TL70 della Mint. Questa è una macchina fotografica istantanea che però ha l'aspetto e la meccanica di una macchina fotografica a pozzetto come le Rolleiflex. L'ho da poco riparata e quindi ho deciso di fare una fotografia per celebrare un po' finalmente il poter utilizzare questa macchina fotografica. Inizialmente pensavo di fare una fotografia molto più semplice solamente mostrando la macchina fotografica ma poi eh, stando qui nello studio fotografico e vedendo l'angolo che serve un po' da officina e che ha creato Pietro mi è venuto in mente di fare una fotografia un po' più divertente, un po' più creativa e ho preso queste pinzette che sol solitamente servono per reggere eh, le saldature, i fili nell'elettronica e usando come sfondo la parete con tutti gli attrezzi ho messo questa valigetta di ferro e la macchina fotografica con una sorta di eh, alieno tentacolare che prepara eh, le fotografie. Come illuminazione la luce principale è eh, semplicemente questa eh, ring light di una lente di ingrandimento per saldature alla quale eh, ho aggiunto dall'altra parte come luce di riempimento un cartoncino argentato della cookie, questo come sapete li utilizzo tantissimo perché nella fotografia di oggetti e anche nella ripresa di video sono molto comodi per ridare un po' di luce qua e là. Come luce di sfondo ho usato un faretto led eh, con un paio di gelatine blu eh, puntato verso lo sfondo che però prende anche un po' la macchina fotografica eh, da sopra e eh, prendendo la macchina fotografica da sopra vedete che essendo una macchina fotografica a pozzetto un po' di luce esce fuori anche dalla lente sopra che è quella nella quale noi solitamente vediamo. A livello di illuminazione tendenzialmente questo è tutto, l'unica cosa che ho fatto alla fine dopo che ho trovato la composizione ideale è scattare un paio di fotografie usando un altro eh, cartoncino argentato avvicinandomi ogni volta se vedete alla macchina fotografica e cercando di ottenere questo bel riflesso sulla lente sotto che altrimenti appariva un po' smorta rispetto a quella sopra e questo l'ho fatto perché essendo la macchina fotografica ferma su un cavalletto eh, potevo poi in uh, post produzione su photoshop ritagliare soltanto la parte che mi serviva che mi interessava ovvero la parte frontale quindi ho fatto un paio di scatti in questa maniera Un'accortezza che è molto importante nella fotografia di oggetti è il fatto di utilizzare la cosiddetta famiglia degli angoli, ovvero noi sappiamo che gli oggetti riflettenti essenzialmente stanno facendo riflettere in maniera più diretta la luce della fonte principale e quindi che cosa possiamo fare? Possiamo trovare anche guardandolo semplicemente con l'occhio o seguendolo con il dito la direzione più o meno che ci fa in modo che l'oggetto che ci interessa per esempio in questo caso questo filtro ND può far riflettere la luce della nostra sorgente principale e infatti vediamo che basta pochissimo basta spostare pochissimo e perdiamo questo bel riflesso sul filtro ND che altrimenti apparirebbe come una cosa nera invece riuscendo a spostare a poco a poco Uh, questo filtro possiamo ottenere un bel, in questo caso un uh, bel uh, riflesso con eh, una luna. A livello di composizione anche qui ci sono un paio di cose che possiamo analizzare, ho scelto una composizione molto frontale in modo che l'attenzione della fotografia andasse al centro perché viene accompagnata dalle braccia di questo sostegno che uh, occupano l'area laterale, però fanno in modo che se anche lo sguardo inizialmente può andare sui vari dettagli, viene poi ricondotto seguendo anche la direzione delle braccia fino al nostro soggetto principale. E ho fatto un paio di fotografie con varie configurazioni e alla fine ho trovato che quella che mi piaceva di più era una composizione dove entrambe le braccia eh, si allargavano un po' di più con le fotografie in modo che abbiamo una fotografia scattata e una fotografia che in realtà anche questa è scattata ma l'ho girata al contrario per aggiungere un po' più di dettagli diversi il tappo che sta in basso e prende anche lui la luce diretta della fonte principale e poi il filtro ND che diciamo è il tocco di classe eh, che fa questo bel riflesso a livello di valori 
ho scelto la lunghezza focale massima, in questo caso 55 mm, nel video non vedete 55 mm perché ho tirato un po' indietro avendo il taglio 16 noni del video, ma in uh, tre mezzi, che è il formato che uso per scattare fotografie, a 55 mm l'inquadratura viene riempita completamente come volevo io e come valore di scatto Essendo su un cavalletto ho scelto l'ISO più basso che potevo, quello base della mia macchina fotografica, che è ISO 160, il valore di apertura del diaframma più basso che avevo, perché così unito alla lunghezza focale massima sono sicuro che riesco a ingrandire più che posso lo sfondo e allo stesso tempo ho la profondità di campo più stretta, in questa maniera si crea una separazione tra il mio soggetto principale e tutto ciò che c'è dietro perché se io facessi una fotografia per esempio a f11 i dettagli dietro sarebbero troppo nitidi e quindi comincerebbe a essere troppo confusionario invece così c'è questo piccolo uh, sfogato che riesce comunque a, a staccare forse mi sarebbe piaciuto avere più sfogato in questa immagine ma al momento avevo soltanto il 18 55 mm quindi ho deciso di scattare in questa maniera il discorso della famiglia di angoli per quanto riguarda i riflessi vale anche per eh, le due fotografie, infatti in questo caso invece che prendere il riflesso diretto della fonte di luce principale l'ho evitato, quindi ho girato le fotografie in modo che non prendessero il riflesso così che sono più facilmente eh, leggibili nella fotografia e inoltre non distraggono così tanto, infatti se io giro per esempio una delle fotografie questa che è più lucida dietro darebbe molto fastidio perché diventa una parte molto luminosa un po' diciamo disordinata e il mio occhio andrebbe più che altro a vedere questo piuttosto che andare a concentrarmi sulla macchina fotografica. Ora che abbiamo le nostre foto possiamo passare alla post produzione e cominciamo con Lightroom. Per prima cosa aggiusto un po' la composizione per rendere l'inquadratura ancora più centrale utilizzando anche la correzione prospettica orizzontale così da mettere ancora più dritta la base della fotografia. Per quanto riguarda le correzioni basilari del file RAW tendenzialmente non esagero mai su Lightroom ma con gli effetti in questo caso diciamo ho spinto un po' più rispetto al mio solito aggiungendo anche la vignettatura per concentrare maggiormente l'attenzione sulla parte parte centrale della fotografia. Se volete dare un tocco ancora più creativo alla vostra correzione colore potete anche andare a toccare un po' la calibrazione che vi permette di modificare le ombre e i toni di colore nei vari canali. Visto che rispetto al resto della fotografia la TL70 è molto scura ho fatto una pennellata di modifica localizzata per aumentarne un po' eh, le ombre e sono andato a toccare anche le curve di livello per eh, aumentare un po' soltanto la parte centrale dei toni, quindi schiarire un altro po' l'immagine. Visto che volevo dare alla fotografia un aspetto un po' più analogico, ho aggiunto anche della grana, prima l'ho potenziata molto per vederla chiaramente, ho regolato la grandezza e l'irregolarità e dopodiché piano piano l'ho abbassata per capire quanta grana effettivamente volevo vedere. A questo punto sono soddisfatto con il risultato, posso fare solo alcuni piccoli aggiustamenti aumentando leggermente la nitidezza e andando a aumentare ancora un po' la curva dei livelli copio queste modifiche che ho fatto e posso scegliere le altre fotografie dal set incollando le modifiche che ho appena fatto perché praticamente essendo tutte quante dallo stesso set non c'è bisogno di andarle a regolare fotografia per fotografia le esporto e sono pronto a passare su photoshop qui vado sulle automazioni su photo merge importo le fotografie e seleziono di riposizionarle solamente in traslazione senza cercare di unirle tra di loro photoshop a questo punto carica un po' e mi crea un unico file con le diverse fotografie su ogni livello, giusto per comodità le riordino e le rinomino così che posso riconoscere più velocemente ogni fotografia cosa indica. Prima di cominciare a lavorare sulla fotografia tolgo questo piccolo bordino vuoto che si è creato dal riposizionamento delle fotografie con una selezione e facendo il crop il ritaglio dell'immagine. A questo punto sono pronto a scegliere quale di queste fotografie mi piace di più per il riflesso Creo una maschera nera e con un pennello bianco praticamente faccio comparire i dettagli da questa fotografia dove avevo avvicinato il cartoncino e ne approfitto anche per riportare un po' di luce di riempimento nella parte in ombra della macchina fotografica. Creo un nuovo livello con le modifiche che ho fatto finora e mi appresto a togliere la polvere che è una delle attività più lunghe che 
da una parte è divertente dall'altra parte chiaramente se abbiamo fretta è un po' tediosa ma come dico sempre aiuta a aumentare tantissimo la qualità di una fotografia di prodotti eh. L'immagine praticamente è già pronta così, ma ho deciso di utilizzare un'altra delle fotografie di quelle col cartoncino per riportare ancora un po' più di luce di riempimento nella parte in ombra. Vedete che sempre con una maschera praticamente sto riportando dettagli dalla fotografia con il cartoncino. Un'altra cosa che mi piace fare per la fotografia di prodotti è utilizzare un layer in overlay grigio con il quale con lo strumento di Dodge and Burn posso accentuare o scurire i dettagli in modo da far risaltare maggiormente il contrasto il chiaro scuro dell'immagine come ultimissimo ritocco ma molto opzionale utilizzo un livello per aumentare la nitidezza del riflesso sugli obiettivi e delle varie scritte in giro per la macchina fotografica la fotografia è pronta posso salvare il mio file e ho la mia fotografia finale dove utilizzando gli altri scatti di questo set ho potuto rimuovere degli oggetti che mi davano fastidio sullo sfondo e soprattutto ottenere un riflesso nella lente sotto della macchina fotografica più ricco e più bello per questa lezione è tutto e come sempre se avete dubbi o suggerimenti potete scrivermi su carlochiocciolaplayer2.com o potete seguire player 2 lighting su tutti i vari social network o sul sito player2.com Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo!